அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பரில் என்ன இம்பார்ட்டன் நியூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் ஹேஸ் நோ ரைட் டு அக்வயர் எவ்ரி ப்ராப்பர்ட்டி எவ்ரி ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ என்ன ஒரு பின்னணி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு டிபிஎஸ்பியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் ஓகே டிபிஎஸ்பியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைனில் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் பி அண்ட் தேர்ட்டி நைன் சி இந்த ஆர்டிகல்ஸை பேஸ் பண்ணி அரசாங்கம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பொதுநலம் கருதி தனியார் சொத்துக்களை அரசாங்கம் கையகப்படுத்த முடியும் சரிங்களா நம்மளே பார்த்துருப்போம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரோடு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரோட்டோரங்கள் இருக்கக்கூடிய கடைகள் அந்த நிலங்கள் அப்படியே அரசாங்கம் வந்து கையகப்படுத்திடுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா பொதுநலம் கருதி அரசாங்கம் கையகப்படுத்துவாங்க ஸோ அது வந்து மாநில அரசாங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அரசாங்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு உரிமையாக இருந்துச்சு ஸோ உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு போடப்பட்டுச்சு இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பொதுநல பயன்பாட்டுக்காக அனைத்து தனியார் சொத்துக்களையும் கையகப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கங்களுக்கு உரிமை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏதாவது முக்கியமான திட்டங்களாக இருந்துச்சு ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப அவசியமாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் எடுத்துக்கலாம் பொதுநலன் கருதி எல்லா தனியார் சொத்துக்களையும் எடுத்துக்கிறதுக்கான அதிகாரம் அரசாங்கங்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறத உச்ச நீதிமன்றம் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த தீர்ப்பில் நம்ம பார்க்கணும் சரியா அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இங்கு தமிழ்நாடு பேஜில் பார்த்தோம்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் இருந்துச்சு நம்ம முதலமைச்சர் பார்த்தோம்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்காங்க என்ன ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கள ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள் திட்டங்கள் சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருதா சரியான மக்களுக்கு போய் சேருதா அப்படிங்கிறத களத்துக்கே சென்று ஆய்வு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முதலமைச்சர் சொல்லியிருந்தாரு இந்த கள ஆய்வு திட்டம் அப்படிங்கிறது கோயம்புத்தூர்லேருந்து தொடங்கப்படும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த வகையில் நேற்று கோயம்புத்தூரில் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு அதை பற்றின விவரங்களை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா வேறு என்ன திட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபெல்லோஷிப் டு சப்போர்ட் செவன்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ட்ரைபிள் ரிசர்ச் அதாவது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரீசெண்டாக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க என்ன இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு ஃபெல்லோஷிப் ஃபார் ட்ரைபல் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா தமிழ்நாடு ஃபெல்லோஷிப் ஃபார் ட்ரைபல் ரிசர்ச் எதற்கு கீழே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் பார்த்தோம்னா தொல்குடி அப்படிங்கிற திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு இந்த தொல்குடி திட்டம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரைபல் ஏரியாஸோட பேசிக் கம்யூனிட்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரைபல் பீப்புளோட லைவ்லிஹுட் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக இந்த ஒரு திட்டம் தொடங்கப்பட்டுச்சு இந்த தொல்கொடி திட்டத்தோட ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு ஃபெல்லோஷிப் ஃபார் ட்ரைபல் ரிசர்ச் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது பேருக்கு வந்து ஃபண்டிங் கொடுக்க போகிறாங்க இந்த எழுபதுல நாற்பத்தஞ்சு பேர் பார்த்தோம்னா ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸாக இருப்பாங்க ஓகேவா அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் கொடுக்க போகிறாங்க எதுக்கான ஃபண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் ரிசர்ச் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ஓகேவா ஸோ அதில் என்ன மாதிரியான அப்கிரேடேஷன் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான திட்டங்களை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன்சென்டிவ் அப்படிங்கிறத ஃபெல்லோஷிப் அப்படிங்கிறத தரப்போகிறாங்க அதுதான் தமிழ்நாடு ஃபெல்லோஷிப் ஃபார் ட்ரைபல் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா தொல்குடி திட்டத்துக்கு கீழே வருது ஸோ இதற்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு ரூபாய் வழங்கப்பட போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிஹெச்டி ஆர் போஸ்ட் டாக்டரேட் பண்ணவங்களுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் தரப்போகிறாங்க ஓகேங்களா அதாவது ஒரு மாசத்துக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபெல்லோஷிப் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அ மந்த் ஃபார் மேக்சிமம் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் இதுவே யூஜி ஃபைனல் இயர் யூஜி ஸ்டூடெண்ட் ஆர் பிஜி ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க சரியா இதுக்காக அப்படின்னா அந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸை பற்றினா ரிசர்ச் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக ஸோ இதுதான் இந்த தமிழ்நாடு ஃபெல்லோஷிப் ஃபார் ட்ரைபல் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது தொல்குடி திட்டத்துக்கு கீழே தொடங்கப்பட்டிருக்க ஒரு விஷயம் சரியா ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நமக்கு இன்னைக்கு இந்த எடிட்டோரியல் பேஜில் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கலில் பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா குவாலிட
அதாவது காலேஜஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய வெளிவரக்கூடிய மாணவர்கள் பார்த்தோம்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்கில்டா இல்லை அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரைனிங் அல்லது குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங் கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரைனிங் ஏன் இது ஒரு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலேஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாருமே ஆல்ரெடி அந்த காலேஜ்லயே படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்காங்க இதனால அந்த காலேஜ்ல எடுக்கக்கூடிய கோர்சஸ்ல ஒரு குவாலிட்டியே இல்லாம போகுது அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய அப்செக்டிவ் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ வந்து அது ரிசர்ச் பேப்பர் பேட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் அதை தேடியே ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க டீச்சிங் அந்த பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பேசிக் ஸ்கில் ட்ரைனிங்ல வந்து போக்கஸ் பண்றது கிடையாது பிகாஸ் நமக்கு வந்து இந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ரேங்கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நமக்கு இந்த இன்ஸ்டிடியூட் வந்து இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனத்துல இருந்தும் எவ்வளவு அந்த ரிசர்ச் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணியா சொல்றாங்க அதனால ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனும் நல்ல ரேங்க் எடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே நல்ல ரேங்க் எடுத்தா நிறைய அட்மிஷன்ஸ் வரும் நிறைய அட்மிஷன்ஸ் வரும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபேக்கல்ட்டிஸுமே வந்து ரிசர்ச் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் நோக்கி தான் அவங்கள வந்து டைவெர்ட் பண்ணி விடுறாங்க அந்த டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து இல்லாம இருக்கு அதே மாதிரி டீச்சிங் குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கனால ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்கில்மே வந்து கம்மியா இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்கில் கம்மியா இருக்கனால அவங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியே வரப்ப எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது அவங்களால எடுத்து அவங்களுக்கு அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறதே கம்மியாகுது இன்னுமே பார்த்தோம்னா குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியா இருக்கனால நமக்கு ரிசர்ச் அண்ட் அவுட் புட்ல இந்தியாவோட ஓவரால் ரிசர்ச் அண்ட் அவுட் புட்ல ஒரு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ இது ஒரு காரணமா சொல்றாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங் ஆர் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது கம்மியா இருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஐஐடி என்ஐடி மாதிரியான ப்ரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சோ இந்த ப்ரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் பீப்புள தான் வந்து அவங்க இயர்லி அட்மிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க என்ன கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஐஐடி புவனேஸ்வர் கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க ஐஐடி புவனேஸ்வர்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிகிரியில அறுபது பேர் தான் இந்த போன வருஷம் என்ரோல் பண்ணிருக்காங்க இங்க வெறும் அறுபது பேர் இதே இன்னொரு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியை வந்து கோட் பண்ணிருந்தாங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில பார்த்தோம்னா அதே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ரெண்டாயிரம் பேரை என்ரோல் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா இப்ப ஐஐடில படிச்சாலே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டாப் குவாலிட்டி ஆயிருப்பாங்க அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அப்ப ஐஐடிஸ் வந்து ஏன் அவங்களோட என்ரோல்மெண்ட் நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இந்தியாவில இருந்து காலேஜஸ் பைனல் இயர் முடிச்சுட்டு வரக்கூடிய மாணவர்கள்ல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி அஹ் ஐஐடி என்ஐடி இல்லாத இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து தான் வராங்க இங்க இருந்து பார்த்தா ஐஐடி என்ஐடிஸ்ல இருந்து ஒரு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் தான் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இந்தியாவோட ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல மீதி இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் இங்க இருந்து தான் வருது அப்ப இதை ஏன் இந்த பேர்டனை இவங்க ஷேர் பண்ணிக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை கேட்டிருப்பாங்க சரியா சோ அதை கேட்டு அதுக்கு இந்த மாதிரிதான் இந்த ஒரு ஆர்டிகல் மூவ் ஆயிருக்கும் அப்ப இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ரேங்கிங்க போக்கஸ் பண்ணாம அதாவது நமக்கு இந்தியாவிலேயே அந்த ரேங்கிங் அப்படிங்கிறது ரேங்கிங் மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறது ரிசர்ச் போக்கஸ் பண்ணாம குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங்க போக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா எல்லா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுமே குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங்ல அவங்களுமே போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு வந்து ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படிங்கறத கொண்டு வரணும் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அவங்களுக்கு முதல்ல எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவங்களுக்கு முதல்ல சொல்லி கொடுக்கணுன்றத இன்டெரக்டா மீன் பண்ணிருப்பாங்க சரியா ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படிங்கிறது சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் இந்த ஆர்டிகல்ல நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க சரியா சோ இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எந்த அளவுக்கு ரிலேட் ஆகும் தெரியாது ஆஹ் ஒன்னு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஐடியாஸ் வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம காசஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதுறப்ப குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங் கம்மியா இருக்கு ஆஹ் ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரியான விஷயங்களை மட்டும் இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் பட் ஸ்டில் இந்த ஒரு ஐடியா அப்படிங்கிற
அதுக்கப்புறமா அவங்கள பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ மற்ற பார்டர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குலாம் அனுப்புவாங்க மீடியா கிட்ட சொல்லுவாங்க இவங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு அதெல்லாம் எடுத்து கிரிமினல் ரெக்கார்டில் இருக்கா டேட்டாபேஸில் கிரிமினல் டேட்டாபேஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ இது எதுலேயுமே வந்து யாருமே வந்து பாடியை கிளைம் பண்ணல யார் இவங்கன்றே தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்கள அரசாங்கமே வந்து புதைச்சிருவாங்க இல்லையா இதுதான் நடைமுறையா இருக்கு இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இப்போ இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கா ஒரு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பெர்சன்டேஜ் எல்லார்கிட்டையுமே ஆதார் டேட்டா ஆதார் கார்டு அப்படிங்கிறது இருக்கு இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏறக்குறைய முழுமையான மக்கள் தொகைக்குமே பார்த்தோம்னா அரசாங்கம் அவங்களுடைய ஆதார் டேட்டாவை வந்து வச்சிருக்காங்க அப்படி இருக்கப்ப இந்த மாதிரி அன்கிளைம்டு பாடிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட ஃபிங்கர் பிரிண்டை ஆதார் டேட்டாபேஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப இந்த நபர் யார் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அவங்களுடைய குடும்ப இமீடியட் ரிலேஷன்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத எளிதாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனா அதுக்கு ஆதார் சட்டத்துல ஒரு சில மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிகல்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா ஆர்டிகிள் சாரி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆஃப் ஆதார் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கோர் பயோமெட்ரிக் இன்ஃபர்மேஷனை எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் ஷேர் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுல ஒரு சில மாற்றங்கள் ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிகல சொன்ன விஷயம் சரியா ஒரு ஐடியா குறிப்பா அந்த காவல்துறை அந்த அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா லா வேலிடிட்டி கான் பி சேலஞ்சு ஃபார் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வயலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ என்னன்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரை என்ன பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரின் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல கேசவனந்த பாரதி கேஸ்ல வந்திருக்கும் இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரின் அப்படிங்கிறது எங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ராஜ்நாராயண் வழக்கு இந்த எமர்ஜென்சி கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராஜ்நாராயண் கேஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரின் அப்படிங்கிறத சுப்ரீம் கோர்ட் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ இதுல இந்த ஆர்டிகல் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரின் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏன் ஆர்டினரி லெஜிஸ்லேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் கொடுத்துருப்பாங்க முக்கியம் அதாவது சாதாரணமா சட்டத்திட்டங்கள் வருது இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஏன் பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு கேள்வி ஸோ ஆர்டினரியா வரக்கூடிய ஒவ்வொரு லாஸ்க்கும் நம்ம பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரினை யூஸ் பண்றது அவ்வளவு கரெக்டா இருக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம டி ஒய் சந்திரஜோத் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா ஸோ அவரு யார கோட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஏ அண்ட் ராய் அப்படிங்கிறவர கோட் பண்ணிருப்பார் இந்த ஏ அண்ட் ராய் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆர்டினரி லாஸ்க்கும் வந்து நம்ம பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரை நான் அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது கான்ஸ்டியூஷன்லேயே திரும்ப எழுதுற மாதிரி ஆயிரும் இட் அமௌண்ட்ஸ் டு ரீரைட்டிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இதே ஆர்டினரி லெஜிஸ்லேஷன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவிஷன்ஸ் வயலேட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த ஒரு ஆர்டிகல்ல இதைதான் நமக்கு சொல்ல வராங்க கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ஸ் வந்து ஏதாவது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வயலேட் பண்ணுச்சுன்னா அப்போ வந்து நல்ல வாய்ட் ஆக்குறோம் ஆனால் ஆர்டினரி லெஜிஸ்லேஷனுக்கு ஏன் அந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது அமௌண்ட்ஸ் டு ரீரைட்டிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சரியா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸை நடத்துறதுக்காக ஒரு லெட்டர் ஆஃப் இன்டென்ட் அப்படிங்கிறத அனுப்பியிருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் யூத் ஒலிம்பிக்ஸ் நடத்துறதுக்கும் நம்ம வந்து ரெக்வஸ்ட் வச்சிருக்கோம் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச்சில் கூட சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி ஒலிம்பிக்ஸை நாங்கள் நடத்துகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இருந்தாலும் கண்டென்டர்ஸ் வந்து இருக்காங்க சிலி அப்படிங்கிற நாடு அண்ட் தென் இந்தோனேஷியா கூட ஜக்கார்டா பாலி அந்த பிளேசஸை வச்சு கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டர்க்கியில் இருக்கக்கூடிய இஸ்தான்புல்ல நடத்துறதுக்காக டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இஸ்தான்புல் நடத்துறதுக்காக அவங்களுமே லெட்டர் ஆஃப் இன்டென்ட் அப்படிங்கிறத சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி போட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கு அது இல்லாமல் சவுதி அரேபியா அண்ட் கத்தார்லாம் வந்து நமக்கு இருக்காங்க சரியா ஸோ